será beneplácito para siete establecimientos del centro histórico y aledaños que contarán pronto con su permiso de venta de alcohol. En el municipio se les ha otorgado a su constancia de factibilidad. No es un permiso de alcoholes, acusó la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, Mariel Padilla Rangel. Sacamos ocho dictámenes de constancia y factibilidad de alcoholes que ya venían eh, arrastrándose desde hace tiempo, ya habían metido su, su solicitud ahí a, a fiscalización. Los ocho dictámenes que sacamos son los que les corresponde a la comisión, ya que nos corresponde a nosotros nada más únicamente los de base abierto, ya los demás es facultad de fiscalización, otorgar o no la constancia de factibilidad, aclarar, no es un permiso de alcohol, es una constancia de factibilidad que ellos deben de seguir su trámite después con toda su documentación ante el SATEG y ya el SATEG dirá si se les da o no el permiso de alcoholes. Para Bar Santos, la sufrida, la santa, desterrado, abibri, falafel, botanero y campanero, el trámite que sigue es con el Estado para poder vender alcohol. Al hotel Villa Palax se le negó debido a que es un uso de suelo habitacional y posterior el pleno decidirá si luz verde o se regresan todos, aclaró la Edil. Hay siete que salieron positivos porque cumplen con todos los requisitos. Nosotros nos tenemos que ir por los requisitos, no por quién es el dueño o no el dueño del establecimiento y solo un, un establecimiento no cumplía porque tiene un uso de suelo diferente al comercial es este casa habitación, entonces nosotros no tenemos la facultad para, para hacer eso, entonces nosotros nos fuimos conforme a la ley, al reglamento todos cumplieron, te digo es un proceso que nosotros haremos se tiene que subir al pleno, el pleno también lo tiene que aprobar o no y después entregarle sus constancias y ellos siguen con su proceso en el SATEG. Al terminar, la regidora lamentó y envió condolencias al gremio del Mercado Hidalgo tras perder a una compañera en el choque del pasado domingo. Y ya lo solicité porque sí es de preocuparse, sabemos que la persona era de León, etcétera, pero no, te, no tengo si fue por alcohol. Entonces nosotros estamos haciendo lo que nos marca tanto la ley de alcoholes y el reglamento. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez. Informó Eduardo Chobol Mendoza.